với nội dung nắn chỉnh răng thẩm mỹ cho trẻ như thế nào. Trao đổi về vấn đề này với chúng ta là bác sĩ Vân Anh đến từ nhà khoa Úc Châu. Vâng, xin chào bác sĩ. Chào Ngọc Khanh, chào quý vị khán giả của chương trình Tổ ấm. Tôi tên là Vân Anh, tôi hiện đang công tác tại nhà khoa Úc Châu, số 3 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Dạ, vâng thưa bác sĩ, trong quá trình thăm khám ở các trẻ nhỏ thì bác sĩ thấy những cái lệch lạc về răng nào thường xuyên gặp nhất ở trẻ? Đa số trẻ chúng tôi hay gặp nhiều nhất đó là tình trạng lệch lạc răng khớp khẩn không đều là tình trạng thường gặp nhiều nhất. À, vâng, có thể nói hiện nay thì cái việc nắn chỉnh răng thẩm mỹ không còn là điều quá xa lạ đối với các bậc phụ huynh. À, những cái hàm răng hô hay mọc không đều, các bậc phụ huynh thường chọn giải pháp là nắn chỉnh răng cho con. Việc này thì có ảnh hưởng đến răng của trẻ không ạ? Thật ra nếu mà bạn cho con đi khám và can thiệp đúng thời điểm thì việc nắn chỉnh răng không có một cái ảnh hưởng gì đến sức khỏe của trẻ mà ngược lại nó còn giúp trẻ có được một bộ răng đều và hoàn chỉnh hơn. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng nếu như bạn thứ nhất là bạn can thiệp không đúng thời điểm có những cái tình trạng lệch lạc bạn phải can thiệp vào cái thời điểm có thể là can thiệp sớm hoặc can thiệp um, trễ có nghĩa là uh, có thể là um, cái giai đoạn trưởng thành sau giai đoạn trưởng thành mình mới làm hoặc là cái giai đoạn thay hết răng thì mình mới can thiệp và để can thiệp vào thời điểm nào thì bạn cần đến um, thăm khám tại uh, cơ sở nha khoa có uy tín và uh, được um, điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa có tay nghề cao. À, bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn một số những cái trường hợp nào thì nên nắn chỉnh ngay từ lúc mà mới thay răng à, và một số những cái trường hợp nào thì nên nắn chỉnh sau khi đã trưởng thành. Có một số cái à, nắn chỉnh cần can thiệp sớm, à, ví dụ như là à, bé nhà bạn à, răng cửa bị à, cánh chéo, à, okay. cánh chéo có nghĩa là răng cửa hàm trên à, lùi vào trong và răng cửa hàm dưới là ra ngoài. Thì đấy thì có thể lúc đấy chúng ta cần phải can thiệp một cái chỉnh nha sớm để hướng cái phần răng cửa phủ ra ngoài răng cửa hàm trên, phủ ra ngoài răng cửa hàm dưới ừ. hoặc là một số trường hợp trẻ em bị mất răng sớm thì chúng ta làm một cái khí cụ giữ khoảng cho trẻ để sau này có cái vị trí để cho răng sau nó mọc lên tốt hơn à, Và một số những trường hợp bình thường khác nếu không có uh, vấn đề gì đặc biệt thì thông thường thì bạn nên để trẻ thay răng à, vào độ tuổi khoảng 10 đến 12 tuổi Sau khi mà sẽ, trẻ thay hoàn toàn răng thì lúc đấy mình có thể can thiệp điều chỉnh lại răng à, lật lạc của bé cho nó đều đặn lại hơn Thưa bác sĩ thì hiện nay chúng ta có những cái phương pháp nắn chỉnh răng như thế nào cho trẻ? Hiện nay ở nước chúng ta thì có um, hai hình thức um, để nắn chỉnh răng Có thể là nắn chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp nền nhựa và những cái cung dây kết loại và cái hình thức thứ hai là uh, nắn chỉnh răng bằng khí của, uh, bằng những cái mắt cài cố định ở trên bề mặt răng là ừ. những cái phương thức chính để chúng ta can thiệp chỉnh răng cho bé à, vậy cái việc mà điều trị chỉnh răng như vậy thì có khiến cho trẻ khó chịu không ạ à, thông thường thì trẻ sẽ có cảm giác khó chịu và chưa quen trong khoảng một tuần đầu À, và cái đấy cái mức độ thích nghi thì tùy từng bé có thể là bé một hai ngày đã thích nghi tốt nhưng mà cũng có bé là khoảng tới khoảng một tuần cái đấy thì tùy từng bé nhưng mà trung bình là khoảng một tuần thì bé sẽ thích nghi tốt hơn và bởi vì là khi mà trẻ đeo những cái khí cụ tháo lắp à, nó có những cái nền nhựa nằm nằm ở trong cái khuôn miệng của mình à, thì trẻ sẽ cảm giác là sẽ khó nói khó ăn khó giao tiếp hơn Đấy, và khi mà mình đặt những cái mắt cài ở trên bề mặt răng thì cái lực môi má lưỡi ban đầu của mình nó chưa thích nghi được với cái những cái mắt cài đấy và nó sẽ tạo cảm giác khó chịu cho bé nó cảm giác là nó vướng cột thì cái những cái đấy thì bác sĩ sẽ có những cái miếng sát để cho để lên trên cái bề mặt mắt cài để cho bé giảm đi cái tình trạng chảy xước môi má thế trong cái quá trình nắn chỉnh răng như vậy thì cái việc vệ sinh răng miệng cho trẻ có khó khăn không ạ Thông thường khi mà trẻ có những cái khí cụ uh, can thiệp chỉnh nha trong miệng uh, thì chúng ta uh, ăn xong là đánh răng liền, vệ sinh răng miệng liền luôn và bên cạnh những cái vệ sinh răng miệng liên tục như thế uh, sau khi ăn như thế thì chúng ta uh, ví dụ như là cái chỉnh nha mà đặt những cái mắc cài ở cái bề mặt răng thì chúng ta lại cần có cái uh, uh, cái bàn chải kẽ răng Lúc đấy bác sĩ sẽ phát thêm cho trẻ để về trẻ có thể vệ sinh từng kẽ răng một Với cái bàn chải thông thường mình không làm sạch được kẽ răng đấy và bàn chải đấy có thể giúp cho trẻ vệ sinh tốt hơn Thưa bác sĩ, vậy cái quá trình nắn chỉnh răng này thì có kéo dài lâu không ạ? 
tùy thuộc vào cái mức độ can thiệp của mình à, trung bình là sẽ kéo dài từ 1 đến 2 năm à, Ngọc Hân thấy rằng là à, cùng lứa tuổi của Hân thì cũng có rất là nhiều những bạn mà cũng kẹp răng thế nhưng mà um, có bạn nói rằng là cũng không ăn thua đâu bởi vì nó chỉ đẹp trong vòng khoảng 1-2 năm thôi sau đấy nó lại bị lại và những cái răng ấy nó lại bị khắp khỉnh trở lại À, tuy nhiên là tức là nó cũng không hẳn là à, trở lại với cái tình, tình trạng ban đầu nhưng mà nó cũng không được đều đẹp như khi mới chỉnh xong thật ra thì quá trình chỉnh nha nó có mình có thể chia ra làm hai giai đoạn có nghĩa là giai đoạn chỉnh nha và giai đoạn sau chỉnh nha thì trong cái giai đoạn nắn chỉnh thì lúc đấy bác sĩ đã can thiệp cho bạn và khi bạn đã có một cái bộ răng đều và đẹp rồi đã đến cái giai đoạn mà bác sĩ à, tháo cái mắt cài và khớp cánh đó đã ổn định bác sĩ thể tháo mắt cài ra cho bạn thì sẽ bước đến cái giai đoạn sau chỉnh nha có nghĩa là bạn phải đeo một cái hàm duy trì ừ. bạn phải đeo cái hàm duy trì đấy trong vòng 6 tháng ừ. phải đeo liên tục trong vòng 6 tháng đấy chỉ mở ra khi à, ăn nhai và khi mình vệ sinh răng miệng còn lại bạn phải đeo duy trì suốt thì bạn mới có giữ được cái hàm răng nó ở vị trí cố định vị trí tốt. Đa số mình thấy là trong khoảng cái thời gian mà uh, chỉnh nha kéo dài như thế, mọi người hầu như là, là cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Và tới khi tháo ra là cứ như là mình đã cảm thấy rất là nhẹ người và hầu như mọi người không còn muốn đeo một cái gì trong miệng nữa. Đấy, đâm ra là trong cái giai đoạn duy trì là giai đoạn rất quan trọng. Bởi vì nếu như bạn không đeo cái cái hàm duy trì uh, thì bạn không đeo đúng cái um, thời gian quy định thì cái răng nó lại có khuynh hướng nó quay trở về vị trí cũ người ta gọi là tái phát ừ. đấy nếu mà mình tuân theo được những cái điều đấy thì chắc chắn bạn sẽ có một cái hàm răng chắc khỏe ừ. và đều đặn thưa bác sĩ thông qua tổng đài của chương trình tổ ấm một chín không năm sáu một năm hai năm chúng tôi có nhận được một câu hỏi à, con gái tôi năm nay học lớp 2 cháu đã bắt đầu thay răng nhưng hai răng cửa của cháu thì rất lớn và có xu hướng là hô ra ngoài liệu tôi có thể dùng hàm không cố định và chỉ đeo vào buổi tối để điều chỉnh hướng mọc của răng không Cảm ơn bác sĩ. À, vấn đề này thì thật ra khi mà răng có phương hướng hô, bạn cần phải biết là cái mối tương quan giữa răng trên và răng dưới và cái mức độ hô ít hay hô nhiều và cái tương quan của răng với xương hàm. Mà cái vấn đề đấy để biết rõ hơn chúng ta cần phải có một cái 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 phim. À, chúng ta cần phải chụp phim panorama hoặc là sefa để mà chúng ta nhìn rõ hơn tổng quan về về cái hướng mọc răng để mà có cái cái mức can thiệp cho nó đúng chứ không thể nói là nó đang hô như thế thì chúng ta chỉ cần sử dụng một cái hàm ban đêm như thế thì nó sẽ không hiệu quả mà vấn đề để cụ thể mà rõ ràng hơn như thế nào thì lại phải hỏi thêm ý kiến của bác sĩ chuyên về chỉnh nha có uy tín à, và một câu hỏi khác như thế này cháu nhà tôi 13 tuổi răng cháu mọc rất là lệch và chen chúc nhau tôi muốn đưa cháu đi nám chỉnh răng thẩm mỹ nhưng cháu nhất định không chịu Lý do là vì ở lớp cũng có một bạn đeo niềng răng màu đen Cháu sợ bị xấu xí như vậy Thì xin bác sĩ cho biết làm thế nào để tôi có thể thuyết phục được con Ở giai đoạn này nếu mà trẻ đã có một cái cái uh, suy nghĩ về cái độ thẩm mỹ xấu đẹp như thế Thì hiện tại chúng ta lại có hai loại mắc cài Mắc cài mà um, cháu đang thấy xấu xí đấy, màu đen đấy Là gọi là mắc cài bằng kim loại Đấy, thì mắc cài kim loại thì nó có hình hài của một cái thứ nhất là nó mắc cài thứ hai là nó màu hơi đen nhìn nó không được thẩm mỹ nhưng mà để mà cháu có thể hợp tác với bạn hơn thì bạn có thể giới thiệu thêm cho cháu là hiện nay bây giờ có một loại mắc cài bằng xứ ừ. xứ thì lại cùng màu với màu răng ừ. cho nên là con cũng không thấy được màu đen nó xấu như thế nào nó ra làm sao đấy và cứ mỗi tháng con chỉ việc đến bác sĩ chỉnh lại răng cho con trên cái mắc cài xứ màu trắng đẹp như thế thì không có lý do gì mà con không làm đúng không? Ừ. Để có một bộ răng đẹp hơn à, Thưa bác sĩ, vậy sau khi chỉnh nha xong thì chúng ta nên chăm sóc răng miệng như thế nào? Sau khi chỉnh nha xong, bạn đã có một cái bộ răng hoàn chỉnh đều đặn Thì cái vấn đề vệ sinh răng miệng của bạn cũng phải tốt Không có nghĩa là mình chỉnh nha đều là mọi thứ đã xong, mình không cần phải làm gì hết Bạn vẫn đánh răng một ngày 2 đến 3 lần có thể xúc nước muối Nói chung là bạn vệ sinh răng miệng hoàn toàn như bình thường Và nên tái khám 6 tháng định kỳ một lần Để bác sĩ có thể lấy sạch cao răng, bản bám Phát hiện những cái sâu răng Hoặc là những cái can thiệp nào cần phải điều trị thêm à, Em thấy rằng là có một số bạn 
sau khi đã chỉnh nha xong rồi thế nhưng mà mọc răng khôn thì nó ảnh hưởng đến cái bộ răng mà sau khi đã chỉnh thì theo bác sĩ nên can thiệp cái việc nhổ răng khôn vào thời điểm nào thông thường khi mà chúng ta có một cái can thiệp chỉnh nha thì chúng ta nên nhổ răng khôn trước khi mình có một cái can thiệp chỉnh nha đấy để tránh cái tình trạng tái phát sau này do quá trình mọc răng khôn nó đẩy răng có xu hướng nó xô lật nó làm cho răng mình nó tái phát trở lại thường răng khôn thì mọc rất là muộn từ 17 đến 25 thế nhưng mà chúng ta rất là khó để mà chờ sau khi mà mọc hết răng khôn mới có thể chỉnh răng phải không ạ nếu như mà bạn can thiệp từ bé từ bé bạn đã can thiệp chỉnh răng thì sau từ khi cái giai đoạn mà từ 17 đến 25, à, 25 tuổi là cái giai đoạn đã có sự hình thành mọc răng khôn thì bạn có thể nhổ vào thời điểm đấy để tránh cái tình trạng tái phát. Trong quá trình nắn chỉnh răng thì bác sĩ có đưa ra một lời khuyến cáo nào để giúp các bậc phụ huynh có thể hỗ trợ cho con mình nắn chỉnh răng một cách tốt nhất không ạ? Để mà mình có một cái kết quả điều trị tối ưu nhất, hoàn chỉnh nhất và đạt được cái mức độ thẩm mỹ cao thì các bạn cần đưa con đến những cái trung tâm y tế hoặc là những phòng khám, những cơ sở điều trị có uy tín và được can thiệp bởi những bác sĩ có chuyên môn cao trong nghề. Bởi vì có những trường hợp, có những bé đến với chúng tôi đã xảy ra những cái hiện tượng răng bị nha chu, bị lung lay, bị tổn thương rất là nặng, rất là có khó để có thể can thiệp lại được một bộ răng hoàn chỉnh lại cho bé với cái sự mất mát như thế. Và cũng có những trường hợp răng can thiệp không đúng cách, nó xảy ra tình trạng xô lật, tình trạng võng răng. Bệnh nhân rất là khó chịu và rất là ảnh hưởng tới tâm lý và sức khỏe. Lưu ý với các bạn là nếu mà để có một cái kết quả điều trị tốt thì chúng ta nên đến những cái trung tâm, những cái cơ sở uy tín và được điều trị trực tiếp bởi những bác sĩ có chuyên môn cao trong vấn đề chỉnh răng để đạt hiệu quả cao cho con. Thưa bác sĩ, trong quá trình mà nắn chỉnh răng bằng mắc cài như vậy thì bác sĩ có khuyến cáo với các phụ huynh về cái vấn đề ăn uống cho con mình không ạ? Thông thường thì như đã nói ở trên là trẻ sẽ gặp cái một cái giai đoạn đầu để thích nghi với cái mắc cài hoặc là những cái khí cụ chỉnh nha đấy thì um, trong khoảng một tuần đấy khi bắt đầu bạn gắn cái mắc uh, bé được gắn cái mắc cài ở trên bề mặt răng thì thông thường một hai hôm đầu bé chỉ có thể ăn được cháo bún phở những đồ mềm một tí để cho bé quen dần là thích nghi tốt rồi sau đấy thì trẻ có thể hoàn toàn ăn uống được bình thường Nhưng với một điều kiện là những cái đồ mà cứng hoặc là táo Hoặc là lê trái cây cứng cứng một tí Thì bé nên cắt nhỏ ra để nhai để tránh cái từng trường hợp mà Nhiều bé khi đã quen với cái cái cái, cái mắc cài đấy rồi Thì về con cũng không để ý Con cứ tha hồ cắn, cắn thoải mái Thì tới khi mà con cầm cái trái táo hoặc trái lê con cắn một phát Thì nó lại rơi mất cái mắc cài thế đi Thì lại ảnh hưởng tới quá trình điều trị của con Đấy, ảnh hưởng tới thời gian làm việc của bố mẹ Đấy, và trong trường hợp mà phải xúc mắc cài như thế Thì con nên, bố mẹ nên đưa con đến cơ sở điều trị Để được bác sĩ gắn liền, gắn càng sớm càng tốt cái mắc cài Để không ảnh hưởng tới quá trình điều trị của trẻ và thứ hai là khi mà bạn khi mà con gắn những cái mắc cài như thế thì nó nó sẽ rất là khó vệ sinh cho con đấy thì con cũng nên hạn chế một số cái đồ bánh kẹo ngọt hoặc là sô cô la những cái rất khó vệ sinh để để tránh cái hiện tượng mà con bị sâu răng khi trong quá trình chỉnh nha xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ quý vị và các bạn thân mến có rất nhiều lý do khiến cho trẻ không có hàm răng đẹp. Vì vậy quý vị và các bạn có thể dùng các phương pháp nắn chỉnh răng để có thể điều chỉnh răng. À, tuy nhiên thì các phương pháp này thường rất tốn kém, mất nhiều thời gian và sự kiên trì. Và nó còn đòi hỏi có một bác sĩ nha khoa tốt. Vì vậy à, các bậc phụ huynh cũng nên có những kiến thức cơ bản để có thể giúp cho việc điều chỉnh răng của trẻ đạt được kết quả tốt nhất. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia.